para hacerles ver a la situación que estamos pasando, ¿no? para hacerles conocer a todos eh, el tema de, de los sucesos que pasaron ayer. Va, no solo ayer, ¿no? porque esto viene pasando ya... O sea, siempre hubo algún robo que otro, pero siempre a las perdidas. Ya hace como un mes, un mes y medio, vienen pasando muy seguidos. Eso es lo que llama la atención, vienen pasando muy seguido. No solo han llevado verdura, digamos. En algunas quintas han sacado verdura, pero en, otros, en otras ocasiones también han pasado que han sacado, eh, qué sé yo, palas, herramientas. Han sacado también, han llegado a sacar eh, cubiertas de, de los camiones. Así que nada, es una cosa que como que ya preocupa. Por eso ayer decidimos entre todos tratar de, de atraparlos, por decirlo así, uh -huh. para poder eh, entregar a la policía. Y eso es lo que pasó ayer, ¿no? Entre todos tuvimos un grupo de WhatsApp y pudimos eh, salir todos con las camionetas y pudimos agarrarlo, por suerte. Bueno. Eso, contame específicamente cómo fue, qué cantidad, con qué se encontraron ¿no? cuando salieron a atraparlos. Bueno, eh, en primer lugar, eh, uno de, de una de las quintas no, nos alertaron de que querían entrar, porque ya como viene pasando muy seguido, ya estábamos alerta, digamos. Ya estábamos, entonces fueron a esperarlo eh, al, en las quintas, fueron a esperarlo como muy escondidos eh, para poder justamente a, a agarrarlos sin fraganti. Entonces nos, nos avisaron y nos dijeron que justo estaban por entrar y, y se escaparon. Uh -huh. Entonces dijimos, bueno, tienen que estar por ahí. Pero después eh, empezamos a, a buscar todas las calles entre todos y encontramos eh, un bolsón de verduras en la calle Alberdi, uh -huh. que es eh, donde estamos, en la quinta que estamos, ahí a 50 metros de acá, metros, sí. eh, con la selga, lleno de selga. Nos, suponemos que son los mismos, las mismas personas, aunque no tenemos... Porque después que nos mandaron el primer mensaje, hasta que pasó eso, habrán pasado media hora, no más de eso. Entonces, no sé si escaparon de la otra quinta y vinieron a esta quinta a robar, o no sé. Pero nosotros ya cuando venimos a, por acá, cuando pasamos por acá, ya estaba el bolsón lleno de, de acelga tirada. Después, más adelante, allá pasando la pequeña familia, digamos, en calle Alberdi, ahí a, dos, a 100 metros por ahí, el patrullero los agarró. Y ya tenían, tenían remolaje y tenían eh, en, en el baúl de la moto. Y nada, ahí lo, lo entregamos a la policía, eso hicimos, no, no, no hicimos más nada. No, no. Bien, se agruparon para justiciar algo que ya viene tiempo, como dijiste vos, que lo están padeciendo, que lo están sufriendo. Claro, claro que lo, totalmente, eso, porque ya, ya te da bronca. Aparte, no solo es el tema de que, o sea, si vos me decís que roban dos plantas de lechuga y un paquete de acelga, es como que no tiene, no tiene significancia, digamos. Pero no solo eso, digamos, claramente nos han robado cajones de zapallito, de morrón, o sea, lo, lo hacen para vender, porque no, nadie come 40 kilos de zapallito, digamos. Uh -huh. Y aparte de eso, eh, por ejemplo, para entrar a los invernaderos rompen los nylon, o sea, no se justifica para robar dos plantas de lechuga, romper nylon, que eso es un costo muy grande para nosotros, digamos, representa gastos, digamos, que no tenemos por qué nosotros afrontar esos gastos, que lo hace, digamos, un ladrón para entrar, entonces, eh, todo eso, digamos, venimos como juntando bronca también, ¿viste? Porque son los mismos, a, a su vez, eh, estas dos personas, como nosotros, como te decía, nosotros salimos a, a buscarlos, estas personas, eh, como creo que se dieron cuenta que lo estamos eh, tratando de encontrar, fueron a amenazar a uno de nosotros, amenazaron a, a tres de nosotros, pasaron por la quinta de Italia, que hay un muchacho que vive solo ahí, y lo amenazaron, decir que estaba con los perros y no nos pasó a mayores, pero ya le dijeron, te vamos a matar, que si querés vamos a venir a tu casa, y todo así. Y a otra persona también, a otra quinta que está en calle Chile también, pasaron por la calle gritando también, que te vamos a matar, que no sabes quiénes somos y todo así, ¿viste? Entonces como que eso también generó más bronca aún, por eso fuimos todos, por suerte pudimos agarrar. ¿Tienen indicios de quién puede llegar a ser? No, la verdad que no, 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 la verdad solo siempre lo vemos en moto y andan bien encapuchados, ¿viste? Y andan de noche, tío. así que no, no, no tenemos, o sea, con nombre y apellido no sabemos quiénes son, la verdad, no, no los conocemos. Digamos. Se manejan siempre de noche, los robos han sido siempre de noche, nunca a la luz del día, en ningún momento que ustedes estaban en pleno trabajo, en momentos donde estaban distraídos, que no podían ver lo que ellos estaban haciendo. Siempre de noche se manejan entonces. Sí, sí, siempre de noche, sí, sí, la may en la mayoría de los casos también, o sea, de día algunos, pero es, son más, eh, muy poquitos, la mayormente es de noche, sí, sí, de noche. Bien, bien, muy bien. Me gustaría saber si podíamos hablar con alguno de los que están acá también, para que nos cuenten un poco ellos cómo, cómo lo están viviendo, cómo se han eh, organizado. No sé quién, quién, quién quisiera hablar. Sí, acá, señor. Bueno, tu nombre. Bueno, buenas tardes. Eh, bueno, disculpen, disculpen por esta situación que estamos pasando. Eh, yo soy de Cali, Italia. Uh -huh. eh, bueno, ayer en la tarde justamente vine a visitar aquí a Calle Chile y eh, estaba andando en la moto. Justamente en esa esquina me crucé con el mismo maleante que agarraron anoche. Eh, me miró como, como diciéndome que ahora te voy a conocer de hoy, ¿no? Entonces de ahí me fui caminando, me fui en la moto, llegué a la casa, bajé de la moto y había estado detrás de mí. Entraron por detrás de mí a la, a la quinta, 
Y ahí me dijeron que te vamos a bolitas de mierda, te vamos a matar. Ajá. Ya sé dónde vivís. Y se dieron la vuelta y justamente los perros estaban, a, saltaron, entonces los corrieron los perros. Si no fueran los perros por ahí, sucesivamente hubieran entrado, porque nosotros tenemos la familia ahí dentro de la casa, los chicos, entonces se asustaron, viste, todo llorando, se quedaron, no, no, no queremos nada, que mueran, ¿no? ellos más que todo son más sin, sencillos que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eso la verdad a mí me dio bronca porque no me gustó lo que me dijo, ¿no? Yo a él no, no le hice nada, ninguna amenaza, nada, pero cómo van a venir detrás de mí a amenazarme de esa manera, ¿no? Aparte de eso, entraron a la, a la quinta por, la, por el portón, ¿no? No es que te amenazaron de la calle nomás, ¿no? Ajá. Eso es lo que la verdad me dio bronca ahí. ¿Pudiste hacer la denuncia en su momento sobre esto que te sucedió, esta amenaza que, que tuviste? Eh, sí, sí, alto que le llamé a, a 911. Y bueno, me, me preguntó y le dije lo que es la verdad, entonces aparecieron la patrulla al, al toque y esa misma patrulla lo atrapó. Bien, sí. ¿todo esto sucedió anoche? Anoche, pero igual, más antes, la semana pasada igual, estuvieron entrando por la por el alambrado, que tengo un tractor ahí, uh -huh. estaba más, justo para tocar lo, lo que es batería, que cuesta carísimo, ¿no? batería de tractor que es grande, entonces ahí... Eh, más bien, a, al tiempo lo, lo pillé antes que lo toque la, la herramienta. Y desde a veces ya venía ya con bronca, con, diciendo, Fa, ¿qué va a hacer acá? No, estoy en otro país, diciendo no, con miedo directamente. Esa vez era con arma, ¿no? No, hoy no es con arma, así sencillamente. Contame, ¿cuántas horas al día trabajas? Nosotros eh, prácticamente no tenemos horario, ni para comer, ni para trabajar, simplemente nosotros dedicamos a trabajar directamente, ¿no? No, no, no lo puede decir el horario. <ríe> sí. ¿Y en tu quinta qué es lo que producís específicamente? Todo lo que es eh, verdura, uh -huh. todo lo que es verde, verde mayormente, y hacemos frutilla también. Uh -huh. De fruta, lo que es frutilla hacemos, y tenemos eh, demasiada eh, inversión también, ¿no? No, nada es gratis, ¿no? Entonces, eso más que todo a uno duele, digamos, que te roben de una... Ahí está la bronca, tantas, tantas horas. Vos estás diciendo, no tengo un horario específico para trabajar, todo me está costando. Lo que decía Pascual, los nylons no cuesta, todo todo cuesta para conseguirlo y que lo roben así de la nada realmente eh, da muchísima bronca y dolor. La verdad, eh, duele demasiado, por poco hay veces no, nos detenemos porque duele, duele la verdad, porque uno se sacrifica sin, sin mirar hora, digamos, no, no, nosotros no decimos, ah, bueno, vamos a entrar a las 8, no decimos a las 12 vamos a salir, sino nosotros trabajamos, trabajamos, cuando nos cansamos, por ahí nos uh, cansamos a las 4 de la tarde, salimos a las 4 de la tarde a almorzar, entramos como las 5 hasta las 11, 11 de la noche, 10 de la noche, mayormente trabajamos, todos estos compañeros trabajan así, no es que nosotros uh, trabajamos como mensualeros, como por dinero que trabajan, que por horas trabajan, por 8 horas, ¿no? Por nosotros no. ¿Por qué trabajamos así? Porque nosotros queremos salir adelante. Nosotros somos del campo, de bien campo, nosotros no somos de, de la ciudad nada. Por eso nosotros estamos acostumbrados a trabajar, a progresar, tener algo en la vida, ¿no? Por eso nosotros nos sacrificamos tanto. Buenísimo. Bueno, después de anoche esto, se trasladaron a Comisaría Segunda, pudieron estar ahí. Eh, contame un poco, Pascual, más que de lo que pasó. Dijiste que los atraparon en zona de acá, de Ruta 188 y Alberdi a estos, a, a estos malvientes, llamémoslo así. Sí, sí. Bueno, después de ahí eh, fuimos a radicar la denuncia ahí al, donde, al, a la comisaría segunda, pero nos dijeron que nos iban a llamar, dejamos todos los datos y nos dijeron que tenemos la denuncia ahí en, en, en el policía rural. En policía rural que nos iban a llamar, pero hasta ahora no nos llamaron, así que dejamos todos los datos y no sé en qué estará eso, pero tratamos de, de hacer, de erradicar la denuncia justamente por las amenazas y todo eso, ¿viste? para que quede algún antecedente, pero no, no, hasta ahora no nos llamaron, así que no sé qué, en qué está eso. Bien, bueno, se van a seguir organizando, están un poco más tranquilos con lo que sucedió anoche, contame un poco la sensación que tienen ustedes como trabajadores. Sí, sí, qué sé yo, esperemos que sirva para algo, que que, la, que, ande, qué sé yo, que haya más patrullaje o no sé, obviamente siempre estamos en alerta, ¿sí? estamos como tampoco podemos estar... Porque no sé si es uno, si son los únicos dos, porque han, hemos visto varios, digamos. Uh -huh. No es que capaz que hay otros también, no, no sabemos. Pero sí, sí, obviamente, tratamos siempre de estar alerta. ¿no? Eh, estamos como un poquito más atentos, ¿viste? Porque capaz que antes estamos como más eh, dispersos, no estamos todos eh, como alerta, por decirlo así, entonces era más fácil para las cosas, para que entren a robar, digamos. Bien, bueno. Sí. Bueno, ¿queda algo más para agregar, destacar? ¿Algo para decir? 
Uh -huh. Ah, sí, eso queremos claro porque hay una nota de sí, Julín 24 exacto. que dijeron que rompimos patrulleros, que, que, que lo linchamos. No es nada de eso, pasó, no sé de dónde sacaron esa información, pero no, no pasó nada. Así que queremos aclarar eso, que quede bien claro que nosotros no hicimos nada de eso. No sé si hay un error de información ahí, pero no, no tenemos nada que ver con eso, que rompimos patrulleros, de que lo linchamos, eso no, no, hay, no, no existió, no pasó eso. No, solo se organizaron, sí. trataron de colaborar con la policía para que, bueno, se calmaran un poco. Por lo menos entender que dos de las personas que estaban acá hurtando puedan ir, ir presas. Totalmente, totalmente eso. Y si, si tratamos de, de que lo atrapen y que bueno que la ley se ocupe de ello, ¿no? Bien. No sé si en qué situación estará ahora, pero bueno, sabrá la policía qué es lo que está haciendo. ¿no?